హాయ్ ఫ్రెండ్స్ కస్టర్డ్ కేక్ తయారైపోయిందండి ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను రండి ఓకే ఒక త్రీ ఫోర్త్ గ్లాస్ నుంచి వన్ గ్లాస్ వరకు తీసుకోవచ్చు అండి వన్ గ్లాసు అంటే మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే కేక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో పిండి తీసుకుందామో ఆ గ్లాస్తో సేమ్ గ్లాస్ తోటి నేను మిల్క్ తీసుకున్నానండి దాంట్లో కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసేసుకుని కలిపేసుకోవాలండి ఉండర్ మొత్తం పోయేదాకా బాగా కలిపేసుకుని ఒక హెవీ బాటం ఉన్నటువంటి గిన్నెలు స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుంటే అది బాగా కలుపుతూ ఉంటే కొంచెం దగ్గర పడుతుందండి అంటే మరీ పేస్ట్ అయిపోకూడదు దగ్గరకు వస్తే చాలండి ఓకే అప్పుడు స్టవ్ ఆపేసుకోండి ఒకవేళ మీరు వేసుకున్న పౌడర్ కానీ లేదంటే మిల్క్ తక్కువటం కానీ అలా అవి బాగా తిక్కుగా అయిందనుకోండి దాంట్లో కొంచెం ఇంకా కొంచెం మిల్క్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒక వన్ మినిట్ స్టవ్ మీద పెట్టుకోండి ఏదైనా కొంచెం పల్చగా ఉండాలి కస్టర్డ్ మిల్క్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ గ్లాస్ షుగర్ తీసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారా ఈ విధంగా కస్టర్డ్ మిల్క్ అవ్వాలి సో ఇది మొత్తం చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే పోయండి వేడి వేడిది వాడద్దు నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఒక వన్ ఫోర్త్ గ్లాస్ మిల్ మిల్క్ తీసుకున్నాను కదండి మిల్క్ షుగర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ వన్ ఫోర్త్ గ్లాస్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను నేను మీకు కావాలనుకుంటే మీరు బటర్ అయినా వాడుకోవచ్చు ఏదైనా మూడు వేసిన తర్వాత షుగర్ మొత్తం మెల్ట్ అయ్యే వరకు ఇలా ఈ విధంగా చక్కగా కలిపేసుకున్నారండి స్మూత్గా వస్తుందండి ఈ విధంగా స్మూత్గా వచ్చే వరకు మీరు కలపండి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ లోపు నేను బాండీలో ఉప్పు పోసుకొని దానిపైన ఒక ప్లేట్ పెట్టానండి ఇది హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టేసుకున్నాను నెక్స్ట్ పిండి కలిపేసుకుందామని ఇది ఒక వన్ గ్లాస్ గోధుమ పిండి అండి గోధుమ పిండిలో నేను ఒక వన్ స్పూన్ అంటే ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్ ఉంటుంది కదండి దాంతో వన్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను ఇంకా ఒక హాఫ్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా ఈ బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ పౌడర్ బాగా కలిపేసుకోవాలండి మీరు జల్లెడ పట్టినా సరే లేకపోతే ఈ విధంగా గంటెతో బాగా కలిపేసుకున్నా సరే నో ప్రాబ్లం అండి ఈ విధంగా మొత్తం కలిసిపోవాలి కలిసిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ షుగరు ఆయిల్ కస్టర్డ్ మిల్క్ కలుపుకున్నాం కదండి అందులో వేసేసుకుని బాగా కలిపేసేయండి ఈ విధంగా మీరు కలుపుతూ ఉండగానే చక్కగా బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయండి ఎందుకంటే బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా వేసాం కదండి సో మీకు ఈ విధంగా బబుల్స్ కానీ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే సో మీరు వేసినటువంటి బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా సరిపోయినట్టండి ఇది ఒక టిప్ ఓకే నెక్స్ట్ మిగిలినది గట్టిగా ఉండకూడదు కదండి సో ఇప్పుడు నేను ఇంకా కొంచెం మిల్క్ వేసుకుంటూ ఇలా కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో బ్యాటర్ని కలుపుకోండి ఈ విధంగా మాత్రం అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ అయినా రైట్ టు లెఫ్ట్ అయినా ఏదైనా ఏదో ఒక రొటేషన్లో మీరు కలుపుకోండి ఈ విధంగా స్మూత్గా రావాలండి బ్యాటర్ మీరు బ్లెండర్ వాడినా వస్తుంది లేదు గంటేదో కలుపుకున్నా వస్తుంది బట్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది అంతేనండి కేక్ అవ్వటానికి ఎక్కువ టైం పడుతుందండి మనకి ఈ బ్యాటర్ తయారు చేసుకోవటానికి మాత్రమే ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఓకే ఈ విధంగా స్మూత్గా వచ్చేంత వరకు చక్కగా కలపండి మీరు హడావిడిగా రెండు మూడు నిమిషాలు అయిపోవాలి అంటే మాత్రం అవ్వదండి ఓకే మీరు ఈ బ్యాటర్ ఎంత స్మూత్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారో మన కేక్ అంత స్మూత్గా వస్తుందండి ఓకే నేను ఈరోజు రౌండ్గా కేక్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అండి అందుకని ఒక అల్యూమినియం గిన్నెకి ఆయిల్ రాసేసుకుని ఈ బ్యాటర్ అంతా అందులో పోసేసుకుని ఒకసారి ట్యాప్ చేసేసేయండి ఎయిర్ బబుల్స్ ఉంటే వచ్చేస్తాయి దెన్ తీసుకెళ్ళి ఉప్పు పోసాం కదండి బాండీలో అందులో పెట్టేసి మూత పెట్టేయండి థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్లో మన కేక్ తయారైపోతుంది ఈ కస్టర్డ్ కేక్ దాని అంతట అదే ఊడిపోతుందండి స్పెషల్గా చాకుతో చుట్టూతో కట్ చేయక్కర్లేదండి అంత ఈజీగా వచ్చేస్తుంది టేస్ట్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉందండి చాలా బాగుంటుంది చూస్తున్నారు కదండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్